Ja sam Anđela Risantijević, glavni i odgovorni urednik i novinar portala Glas Zaječara, koji je sa radom počeo februara 2018. godina. Sam portal je počeo sa radom u nameri da bude nezavisna medijska kuća koja će realno i objektivno izveštavati o stanju u Zaječaru, što nažalost već neko vreme nije praksa. I vrlo često čitalci zapravo ne mogu da pročitaju realno stanje stvari na portalima. U proteklih godinu dana, pored novinarskog posla, pored posla novinara i glavnog i odgovornog urednika, obavljala sam nekoliko još dodatnih poslova, jer, nažalost, od novinarskog posla ne može da se živi. Pored posla čitača Strujamera koji sam obavljala honorarno, radila sam još i u jednoj trafici. 1. marta 2019. godine počela sam sa radom na poziciji dispečera u jednoj međunarodnoj špediterskoj kući. Najlepši deo posla ovde jeste vreme pauze. Sad ne samo zato što se ne radi ništa, nego zato što je ovde jedno malo pravo životinsko carstvo. I veći deo pauze, u stvari, većina nas provede u odmoru sa životinjama, igramo se sa njima, da li sa psima, sa zečevima, sa konjima veoma često. I prepostavljam da je to neki način, da kažem, neki oblik terapije za sve nas, koji nas oslobađa od stresa onda kad se nakupi, jer Boga mi prilično je stresan posao u pitanju. Ja nisam školovani novinar, ja sam počela kao kolumnista Zaječar online u vreme kad je još Mirković bio na vlasti u Zaječaru. I onda su te kolumne kao bile neki prvi tračak borbe protiv tog režima. I to je bilo strašno, te kolumne su bile, wow, to je bilo čitano, neverovatno. Onda sam prosto po tim svim pritiscima koje sam trpela na poslu koje sam tada obavljala, a dešavalo se nekad da me i dva, tri puta direktorka pozove u svoju kancelaru i kaže taj status sa Facebooka moraš da opišiš. Ako ti se ne sviđa, evo radna knjižica, možeš da izađeš iz firma. I po tim svim pritiscima ja sam jednostavno posustala, prestala sam da piš. I onda sam došla na tu ideju, kažem, stvarno sam imala želju da izveštavam, da učestvujem u tom procesu realnog izveštavanja o stvarima u Zaječaru. I onda sam pritiskala druga, ej, ajde da uđemo u tu priču, ajde da napravimo naš portal, okej, možda u početku neće biti nikakve zarade, možda uopšte neće biti nikakve zarade, ali ajde da radimo nešto. I samo to osnivanje portala je bilo jako interesantno, jer mi smo u osnivanje portala počeli bez ičega. Sa besplatnim serverom, sa sajtom koji je napravljen u slobodno vreme, I krenuli smo polako sa pričama. Čak u početku nismo imali para da registrujemo firmu. Pa smo pozajmili, pa on uzao od druga, pa je uzao od majke, pa je uzao od oca, pa sam ja uzela od zeta kao neki novac na zajem. I tako smo uspeli da sklopimo taj novac koji nam je bio potreban za registraciju firme, za pečat. Ej, čak nismo imali za pečat, pa to je strava. Kad je prvi klijent rekao, ej, ajde, oglašavaću se kod vas par meseci pa da vidimo kako će to da bude. To je bilo, wow, strava, imamo za knjigovođu. Mali je broj ljudi koji je bio tu na početku da nam pomogne i mi to sve pamtimo. Znaš, jer svaki korak je bio mnogo težak. Jako, jako težak. Nakon par meseci ja sam bila stvarno na nekom rubu depresije. Strašno sam bila umorna, strašno sam bila povučena u sebe. Mnogi su me pitali šta ti to treba čoveče, znači pusti se toga. Čak sam došla u tu situaciju da mi roditelji kažu ej, ti stvarno hoćeš da te Vučić smakne, da te pojede mrak, pusti se mani, batali to novinarstvo, šta će ti to u životu? Imali smo konkretno problem kada je dolazila premijerka Srbije. Desila se ta situacija da nam je interesantno baš tog dana kada je dolazila došla inspekcija rada. Time smo praktično bili sprečeni da uopšte prisustujemo njenom obilazku jedne kompanije u Zaječaru i nismo mogli logično nikakvo pitanje ni da je postavimo. Sasvim sigurno je da je u pritisak bio u pitanju jer prijeva je bila anonimna kada sam pitala inspektora ok, ko je tu prijevu poslao, ima neke informacije kao pa znaš kako to ide sa anonimnim prijevama, ne zna se ko je, ali se u stvari uvek zna, mogu samo da ti kažem da je to bilo sa najvišeg nivoa. Ja sam nekih pet, šest meseci bez problema očitavala Strujemer u gradskoj upravi, dok nije došlo do promjena na lokalnom nivou. 
A onda su me jednog dana, kada sam došla da očitavam strujomere uz vrisku, zviku, kako ti smeš tu da prolaziš, ne možeš, ti moraš da se javiš u bezbeđenju na prijevnici, to je obavezno ko je tebe pustio tu i tako dalje i tako dalje. I od tog trenutka nadalje ja sam mogla da očitavam strujomere isključivo uz pratnju obezbeđenja. I to su onda bile komične situacije, znači prijevnica ostane prazna, nema nikoga od obezbeđenja na prijevnici, a mene, znači, Radik obezbeđenja prati po gradsku upravi zajačan. Kolegi su preuzela očitavanje tih strujemera i na taj način sam je izbrila tu neprijatnost. Heroj naše redakcije je inače Morsko prasi Miško. Kada nam je bila poslata inspekcija rada tog dana, kada je dolazila Ana Brnabić u Zaječar i vršen je inspekcijski nadzor ovde kod nas u prostorijama u Varšavskoj, Ja sam onako uzela to morsko prase, prosto mene taj kontakt sa životinjama smiruje, ja sam bila jako napeta sve to. I onako uzela sam da ga mazim i onda inspektor rada, budući i sam ljubitelj životinja, ga onako uzela u krilu i onda ga je Miško po piški onako, demonstrativno. Tako da eto, tada je stekao status heroja naše redakcije i branite ga naših prava. I eto, mi ga volimo, čuvamo, milike mado se sjećamo tog događaja.